charritos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula informativa aquí en tu canal el Charro Político. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder. Y es que el día de hoy vamos a platicar de cómo hay un periodista que le saca sus trapitos a Enrique Peña Nieto, a este expresidente que ya sabemos que tiene las manos bastante sucias, así como su abogado, pero que hoy hay nuevas investigaciones que nos podrían llevar a verlo detenido, a verlo tras las rejas y aquí les voy a platicar un poquito más acerca de esta información. Primero que nada, pues es una investigación que hace este periodista que les comento de nombre Jesús Lemus y en donde dice, hablamos de más de 100 mil millones de pesos de los que están documentados. El, el periodista también nos cuenta cómo realizó una investigación minuciosa al respecto para que otros comiencen a dimensionar de qué tamaño fue el robo nacional. Tenemos una serie de funcionarios que se crearon dentro de la administración de Enrique Peña Nieto y que hicieron sus propios imperios chiquitos de corrupción. Es decir, que pues fueron siguiéndole el juego al expresidente priista y que pues aprendieron bien las mañas, que sí pusieron atención en clase porque también tienen estas mini redes dentro de esta red enorme de corrupción que tenía Enrique Peña Nieto y pues que de esta manera han estado incrementando sus ganancias de manera total y completamente ilícita que es llevándose el dinero del pueblo a sus bolsillos y esta no es la primera vez que hay un señalamiento de esta naturaleza hacia el expresidente así como a su círculo cercano sabemos que Juan Collado su abogado pues tenía estas cuentas millonarias en Andorra allá en Europa y que pues es una persona que se encuentra ya enfrentando un proceso penal bastante bastante complicado y que también sabemos pues no ha tratado ni siquiera de desmentir lo que está sucediendo porque sabe que las pruebas pues hablan más que mil palabras y que Juan Collado no tiene cómo decir que él no fue entonces la línea de investigación de hoy se va directa y completamente hacia Enrique Peña Nieto ¿Cuáles son algunas de las otras investigaciones que se están llevando a cabo en su contra? Bueno, pues primero que nada la Auditoría Superior de la Federación también nos dice que ahí trae un rocecillo con él porque ya no se sabe de qué manera se utilizaron eh, 144 mil 430 millones de pesos del presupuesto federal que va dirigido a los estados y que la cuenta pública en 2018 ascendió a más de un billón 700 mil millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes todo este dinero? ¿Se imaginan ustedes qué tan endeudados estamos y cuánto vamos a terminar en pagarlo? Todo porque hay unas personas que piensan que pueden hacer con el país lo que quieran y que los mexicanos vamos a responder por ellos y por sus fechorías, porque al final hay que decir las cosas como son, ¿no? Y esto es un robo, esto es tal cual un delito, es un crimen y estos eh, personajes se convierten en criminales de cuello blanco, porque no puede ser posible que utilicen su autoridad, que utilicen el cargo que se les dio con toda la confianza, pues para hacer estas cosas. Entre los datos reveladores del informe se encuentra que en tan solo 2018 se pagaron más de 5.300 millones de pesos a medios de comunicación por supuestas campañas de publicidad que no se pudieron comprobar o documentar. Y claramente que esto pues ya lo habíamos platicado también, ya sabemos que pues uno de los periodistas que eran eh, quienes le limpiaban la, la imagen a estos mandatarios pues era Joaquín López Dóriga que lo veíamos ahí en el formato tradicional de televisión y que se dedicaba únicamente a hablar bien, a resaltar lo poquito que hacían bien y de esta manera pues no tocar los temas complicados que es en lo que pues la estaban regando, no lo que estaban haciendo mal. Entonces a estas personas les pagaban cantidades millonarias, charritos, ni se imaginan todo el dinero que ganó eh, pues este señor de López Dóriga, Loret de Mola, eh, Adela Micha, todos estos chayoteros que ya conocemos y que hoy están muy desesperados porque estos precios ya no se pagan, ya no hay que limpiar una imagen y por lo tanto pues pasan a ser desechables. El sector que acumuló más irregularidades fue la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que encabeza Gerardo Ruiz Esparza con observaciones por más de 8 mil millones de pesos. Después de esto, pues nos dice la auditoría que se ha proporcionado a la Fiscalía General de la República todos los elementos de información a su disposición para coadyuvar en la investigación correspondiente y obviamente la sanción de los responsables que se determinen judicialmente. Además, pues también se ampliaron las investigaciones contra agro agronitrogenados 
que es de esta empresa que le pertenecía a Alonso Encira y que la vende a sobreprecio de esta manera pues se hace muchos millones eh, de, en cuestión ilícita y que hoy también lo vemos enfrentando un proceso penal y es que yo no sé hasta dónde piensan terminar con estas cosas porque es obvio que ya no se les va a proteger, es obvio que hoy se ve una transformación, que hoy se ve un cambio y que estas personas van a tener que pagar por sus delitos. Entonces, pues aquí también tenemos que se está buscando nueva información acerca de los casos que ya conocíamos. Sabemos también que en este caso pues está involucrado Emilio Lozoya, que es quien ha estado le, uh, dando la información en estos últimos días y que gracias a la información que está proporcionando, bueno, pues se han dado golpes bastante, bastante certeros. Aquí tenemos también otra irregularidad que nos da la Secretaría de eh, la Función Pública y se informa que detecta presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto nos lo informa Irma Eréndira Sandoval, quien detalló que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de educación y salud, los dos con más recursos que el presupuesto de egresos de la federación, es decir, están gastando más de lo que tenían permitido se estaba saliendo más dinero del contemplado y la pregunta aquí charritos es ¿a dónde iba a parar todo ese dinero? ¿qué hicieron con tanto dinero? ¿y dónde lo guardaron? porque no es como que se hubieran llevado tres pesos se llevaron cantidades millonarias y que hasta la fecha no han podido comprobar y eso es un delito es uno de los delitos por los cuales tantos personajes en estos últimos días pues se han metido en problemas ahí tenemos también al mismísimo Francisco Cabeza de Vaca que hoy pues ya enfrenta también un proceso penal bastante complicado debido pues a cuestiones similares al, al desvío de recurso público al utilizar lo público para lo privado y pues embolsarse todo lo que podía ¿no? aquí también pues tenemos una notita en donde nos platican un poquito más de qué hacía Peña Nieto con todo este dinero y de qué manera utilizaba sus influencias para beneficiar a quien a él le convenía porque sabemos que esta empresa fundada por la familia del expresidente eh, Plastiester y la CADCB pues aparece Enrique Peña Nieto como socio fundador y fue beneficiada por contratos otorgados a este gigante Baxter International Inc. por más de 12.170 millones 104.242 pesos durante su propio sexenio. O sea, él mismito por adjudicación directa decía le van a dar el contrato a tal y tal y tal y tal y aunque esté tres veces más caro de lo que debería, pues se lo vamos a pagar con todo, ¿no? Hasta con intereses, no pasa nada. Pues sí, como no se estaba gastando su dinero y se estaba gastando el del pueblo, pues no, no le pesaba el, pues, regalar este dinero, el otorgar estos contratos millonarios y que como no salía de su bolsillo este gasto, más bien entraba a su bolsillo, pues concesionó estos contratos y de esta manera ayudó directamente a empresas que pues claramente tienen ahí el sello de la familia Peña Nieto. Porque no solamente está involucrado él, sino que en esta última empresa de la que les comentaba, pues está involucrado su papá, están involucrados sus hermanos, está involucrado uno de sus tíos y claramente que pues esto los va a llevar a todos a una investigación y esperemos que sea muy pronto porque estos señores no merecen andar con libertad por la calle después de haber saqueado el país de esta manera después de haberse llevado lo que nos pertenecía a todos y haberlo utilizado pues para fines personales ustedes cuéntenme acerca de su opinión de este tema porque a mí me encanta escucharlos, me encanta dialogar con ustedes, ya saben que me encanta estar ahí leyendo sus comentarios entonces pónganme aquí abajo qué opinan de estos desvíos qué opinan de las investigaciones que se están llevando en contra de Enrique Peña Nieto y sobre todo qué opinan de que muy pronto lo vamos a ver pues enfrentando un proceso penal justo como lo están haciendo los demás corruptos, yo me despido Charrito soy Samara David, espero que les haya gustado este video, ayúdenme a darle like a compartir y por supuesto no se olviden que nos vemos en el siguiente.